Hello, everyone. My name is Clarence Ng. I'm the production and the project manager, manager in uh, YCAM. And I'm here to present about YCAM and its project based on the topics of Art Center as a Playground. Before I start my presentation, I would like to thank Korea National University, University of Arts for inviting YCAM to be part of the Arts Electronica Garden Soul Festival 2021. Without further ado, I would like to start by going through the agenda for my presentation. Here's the agenda for today. First, I would like to introduce about YCOM. Next, I will introduce the lab, which I think is the crucial part of YCOM. Lastly, I will touch on the playground concept of YCOM approaches and how YCOM engage in local community and show two examples of it. So this is YCOM. Uh, YCOM opens on 1st November 2003. The Yamaguchi Center of Arts and Media, commonly known as YCOM, is an art center located in Yamaguchi City. Through the Arts in Residence program, YCOM aims at the creation of new artworks that break new grounds in the field of arts and media. The center's environment and facilities can be utilized to the maximum extent with artists staying and creating in the actual exhibition spaces. They strive to advance media technology to enhance the creativity of arts towards a changing society and culture, and to research the social and cultural role of the art center in the context of this dynamic. In 2004, we applied and managed to operate as a research media art center in Japan. This means we could have the option of submitting research paper to seek for additional funding to support for the new projects that we work with the artists. So where exactly is YCOM? And if you're looking at the map that I presented to you guys now, it is located western side of the Japan, uh, somewhere between Fukuoka and Hiroshima. And it is located in a city where a total area is about 1,023 kilometers square. And we are having an aging population of no more than 200,000 people. And here in Yamaguchi city is actually a quiet and a peaceful countryside. Let's pop inside the center. Within the center, we have venues that are designed to host various forms of activities. Multi-purpose spaces like the Studio A, which is a mid-sized theater, and a Studio B, a white and a black box. The center has also a cinema, a library, and other facility, which I will show in the next slide. Operating around a central axis defined by the pursuit of a new artistic expression incorporating media technology, the center has been hosting a variety of events, including exhibitions, performance, movie screenings, workshop for children, and artist residency, etc., since its opening. As I mentioned in the previous slides, we do have auxiliary spaces such as the fabrication lab shown in the top left of what the picture that I presented to you now. And level one bio lab, which is the top right, a carpentry workshop and venues to facilitate our experiment R&D works and the combination of both spaces and facilities enable the creation team to translate ideas into prototype and from prototyping into a piece of artwork. Next, I'd like to talk about the YCOM Interlab. Uh, here in YCOM, uh, we have this uh, unique uh, department called the YCOM Interlab. We have a very young team with an average age of 35 years old. There are about around 38 staff in the lab and most of the staff have different backgrounds, play, uh, playing several roles to support the creation of a new project. For example, we have the curators, the carpenters, the researcher, graphic designers, educators, technical specialists, dancer, publicists, programmers, and etc. For example, my case, 
I'm a, I am a technical manager, manager for stage. And at the same time, I'm also a production project and a stage manager. In my work, I facilitate in planning and managing an overview of project that we are working on and to execute on. And at the same time, I do production stage manage individual projects to facilitate the staging of an idea blooming to execution of the final presentation. And yet I do find some time to manage the staging department and work on the stage management duties to and help up in for the carpentry work and managing the venues within the center and etc. Next, another an example from my lab technical team is my colleague Richie Owaki. He is the technical manager for video team. Uh, he often technical direct most of the new project in Wycombe where he give advices and direction as a media Turk. Uh, he is also a dancer who also well trained and be well versed in a good product uh, design and often produce, uh, produces uh, interesting ideas prototyping and experimenting. Uh, one side interest that he has, he also very interested in the human body as well. So for example, how a dancer move, how a normal performer move, and how this muscle affected some part of the body and which part of the muscle affect how we move, all that kind of details. He is very interested in that task, serve another kind of a specialist knowledge to support the artist in realizing uh, performing arts or dance uh, performances. Next uh, example, who is also my colleague. Uh, her name is Fumi, uh, Fumie Takahara. She is the technical manager for lighting. She is the main member of the Wycombe Bio team who facilitate the researchers, uh, who facilitate researchers and experimentation and manage the project and the workshop that bio team creates. In her free time, she does research on Japan, Japanese traditions such as the folklore, temples and shrines, and she holds great deal of respect to the nature and often researches on the forests and the types of trees around in Japan. So after uh, introduce some of the example of the YCAM, the diversity of the YCAM member. Next, I'd like to talk about our, uh, our motto. Uh, here in YCAM, we aim to be a venue for broad and cross-disciplinary learning through artworks and education programs. The world is changing at the design space as new and innovative technology, including media technology, continue to be evolved. We work together with the citizens and experts to explore the stage of technology and how humans should interact with it, taking a wide range of approaches and presenting the possibility. The common goal of all our project is to help people who participate in and view our project to perceive things with a higher resolution from more perspective and to think logically to, and to acquire various ways of thinking and knowledge through their experiences. That has been our concept, creating together and learning together. Next, I would like to talk about Y count approaches. What are the Y count approaches? Here are the three Y count approaches that we apply to our uh, new projects. Uh, first, creating and getting the word out. Creating an or uh, creating an original work and showcase around the world. Second is research and development, R&D, serving as an experimental spaces and connecting arts and community. Third is open source plus cross-cutting, taking the risk and sharing the result and using the knowledge. So with the resources like the venue and facility, facilities like we uh, I presented earlier on and the members from the lab align with the, our motto to focus the project agenda based on the Y country approaches. Uh, we believe that this is the environment that YCAM as an art center could offer in engaging the local community, the creatives and the YCAM staff. And hopefully with such uh, environment provided, we are able to sustain a, a platform 
where ideas and thoughts could be shared and discussed through the process of creating and learning. Ultimately, what our center could offer is not only providing a platform to inspire, stimulate and reflect, but also as a platform to share and discuss the diversity, diversity of thoughts and learn from one another as well. With the environment that still as a stimulating support, we aim to engage various communities and audience through what kind of activities that we plan and program, which bring me to the next topic, our why kind of activities. Here in Wycombe, uh, the activities are being break down into three categories. We have the education site, arts expression site, which consists of the arts and the performing arts site, and the community. And uh, sometimes some of our projects are not uh, clearly defined as education, arts expression, or community. It can be hybrid as in education plus arts expression and community as well. So to help you understand further of how the activities are being presented or created in YCAM, first I'd like to present the statistic of the programs that we have done in a year to emphasize where our focus is. So uh, as for the past 15, uh, no, almost come to the 18 years, per year, as an average, we have created and produced and commissioned uh, we have created, produced, commissioned, and presented on an average of 36 projects in a year. Out of the 36 projects, 30% 30 are the newly created and produced for both visual and performing arts. 22% are under the education program to support cinema, visual arts, and performing arts events. The remaining 48% are split up into presented, uh, special projects, touring, commission work, and represented. And in total, we have produced and presented 352 projects, 14 original workshops, open source, six uh, software and hardware that we research and development while uh, creating new, new projects. And we have published 21 research paper to support our new projects. YCOM has been producing artworks since its opening. The facility and the staff has been experimenting repeatedly and the environment for the creating new artwork is well equipped. There have been many cases of artists creating new work of arts at YCOM and showing the result to the world. So I will just share with you guys some of the slides of the project that we presented here in YCOM. This is the one of the work that we presented in 10th anniversary by uh, it's a project called Forest Symphony by Ryoji Sakamoto and Wycombe in 2013. This is a super symmetry project by Ryoji Keda in 2014, which commissioned in Wycombe. Here are the borders project by Rhizomatics Research in 2015. And uh, from 2013 to 2017, we have this Promise Park project by Moon Kyung Wong. Uh, this, what you're looking at, it is the 2013 project. Uh, no, 2017 project, sorry. Then uh, here is another version of it in, uh, in the second gallery that we presented for uh, Moon Kyung Wong, the Promise Park project. And lastly, we have the Israel and Israel by Israel Galvan in 2019. This is the performing arts pieces, uh, flamenco with AI that we newly developed uh, with their technical team, with his technical team. So art center as a playground. Uh, since this is the topic for this uh, session, uh, I often think that experimenting and exploring new ideas on site uh, of creating new work is like a playground sections. So by having, keeping this concept in mind, let's bring out the slides of uh, creating together and learning together. So as I previously uh, presented to you, creating together and learning together, uh, here in Waikam, most of projects that we produce are infused the mindset of creating together and learning together. 
At the earlier stage, we work along with the invited artists and the engineer to research and develop an ideas, design, and the framework. And from these thoughts, we learn to improvise and realize and presented the results to, uh, to the public with the sole purpose in mind to engage the public and involve them uh, into the conversation and making them the stakeholder in the activities and sharing their thoughts and improvise from there. So this part of it, uh, we think is like a playground because we provide the venue. We have the team that play along with them. Uh, uh, how should I say? Uh, brainstorming the ideas, experimenting the ideas, trying and error of looking solution together. So in the next slide, we shall visualize the production phases to help you to understand better. So this is a general production phases that we go through for a new created project. Normally, a team of us will brainstorm the concept and the team of the project and discuss about the objective and the focus, what the project will be. Then we will then select the artists that we research thoroughly and who we find suits best for the project that we want to produce. We will welcome on board the artists and start to make plans and further realize the project by having phases of discussion, research, development, and creation, along with the artists, technical team, producers, and others. And this is the part uh, normally or uh, quite often we involve some of the uh, audiences and in the process, then we often try and errors and learn from the process, which we think are quite very important for us. Then finally, we finalize the process to be ready for the setup in order to realize the final presentation of the project to the audience. And from the final presentation, we involve the local community by engaging them through the work that we created, the workshop sessions that we conducted and the thought session we organized, and lastly, the backstage where we educate them. Okay. So this is one of the projects developed under the education branch, which fits to the processes that I described to you guys earlier on. Under this project, the Korogaru project series, to date, we have the sixth iteration of this project. Uh, first of all is the Great Shang project that you see right now on the picture. Second of it is also the Great Rich Round project in 2012. And this is the Kolo Garu Pavilion in 2013, which support our 10th anniversary. And this site is outside the Waikam uh, called the Central Park. And here is the inner part of the, the Kolo Garu playground. Then this is the 2016 series, uh, we call the Korugaru Garden series. And here is the final one in 2018, the Korugaru Garden Commons. So I just want to explain to you guys a bit about the Korugaru uh, project. The mission of this project is to foster the future makers and hackers. So over the recent years, we are trying to let the kids think and create the uh, ideas by their own in our exhibition for kids. For example, the Korogaru project. No one has instructed them how to use this, uh, uh, the playground, and they have to find the way how to play with it. And the great thing of this part is it is updatable. We held the kids meeting in every month during the exhibition period. And uh, one of the big teams in Waikan right now is to let the kids think and to create the games and the environment. And we believe this is what we are doing for fostering the future makers and the hacker minds in kids. So as I explained to you guys earlier on, once in a month, there is a meeting called the Children Playground Meeting. We held in the Korogaru series, which is common throughout the six iterations. And at this meeting, what we do is we, in, uh, we invited the kids to play in the playground for around one month. So after one month, we will have this kind of meeting and the kids, the children presented, will share how they like to update the part, park. For example, after playing in the playground for one month, they have several ideas. If the, car, the park can be in this way, if I can put something here, it will be more fun for me to play with the friends or something like that. So with everybody present, including the welcome staff, agree, uh, 
Then over the next three days, uh, we will have the Waikan intellect members to turn the ideas into the reality. So what we will do in this meeting is the kids will get to present the ideas. Then uh, we'll, within three days, we'll help to realize the idea into reality. For example, uh, there's one occasion uh, in one of the park where the kids requested to hang the rope from the ceiling. And we do this, uh, we realize the idea by hanging the rope from the ceiling and the kids can climb out, of course, under, uh, with some safety supervision in mind as well. Then also another idea is to have the wind blow up from below when you hit the floor with a bank. For example, if you look, look at the, the playground series that we have, all the, the surfaces of the playground are made of the wood. Uh, and some part of the playground inside, we embedded with a sensor and the kids will need to look for the sensor where they are. And uh, this is one part of the playground that the kids have to look for it. So if they realize that the sensor is at that part, that if they, they hit or do something to it and they realize what the sensor can do and it will trigger another effect, they will kind of share this solution with another friend. So. Uh, just now I was uh, telling you guys the wind blow up from the below when you hit the floor with a bank. This is one of the ideas proposed by the kid. So what we do as a technical team, we embedded this sensor under the floor of the, 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 the playground and without telling people where are the sensors. So the kids will play and they knowing that we have already embedded the sensor in the playground, they have to look around the playground and try and tell it. So once they know where is the sensor, they will try to tell the kids, more kids to have come in and have fun. So once they hit the floor with the sensor, uh, another part of the playground will have the wind blow up so that they engage the wind exper experiences. This is one of the ideas. So uh, the kids get to present the ideas and if the, the people in the meeting uh, find that the idea is fun and it's also possible to implement within the next day, uh, we will realize the whole idea during the presentation. We will vote this idea to be the winner. Another example of it is uh, the guy, uh, there's one kid who wants to do the bungee jump. And the bungee jump is to have the rope coming down from the top and uh, he, can, he can, how should I say, drop it so that he can uh, feel the gravity of it. But this uh, idea is too dangerous so that we, we, we say that ah, this is not possible because to think about the whole safety of the, the, the kids, we stop implementing for the things. And we try to uh, implement another solution, which I described to you earlier on the rope that hanging from the grids and the kids are supposed to climb up from the bottom up, not coming from the top down approach. So this is another way of how we uh, facilitate the meetings during this kids meeting. And this is how we, the kids meeting will be like and how they share the ideas with the educators, the facilitators, uh, facilitators and the technical team. So we have the white pieces of paper, they draw their ideas. Uh, we will try to tell them, ah, this maybe is too dangerous. Uh, maybe this is more feasible to implement within the three, uh, three days. And this is how the kids meeting will be like. So we have a facilitator to host the presentation and the kids will gather around and each group will get to present their own ideas. So, uh, this is a very interesting image that I, want, I would like to highlight to you guys uh, because uh, this is the image in 2018, the Korogaru uh, Gardens project, the Commons project. So uh, we have the playground session since 2012 and the kids that evolved in this playground has been growing up together with this project as well. So every year the kids loved uh, so much that uh, they have requested Waikan to create another Korogaru project. And this is the final year project that we presented this Korogaru project. And the kids participated in it, uh, take up the responsibility of owning and running the whole project by itself. 
in this picture, you can see the kids who are wearing the blue, uh, blue vest. They are the facilitators. They are also the cleaners. They are also the safety uh, supervisor. They are also the navigators uh, of this uh, whole Korogaru project uh, uh, during this period. And their role is to guide other kids to, to, to play the playground safely and also to, to reach out for new ideas and to create new interesting ideas or a party within this playground, which uh, from our welcome point of view, we uh, nurture the kids and grow them into a facilitators where they take out their own responsi responsibility. This is something we find that uh, the successful part of this project. Here is another uh, uh, a picture about the kids engaging with the facilitator in this portion of the playground we call we call lab. Uh, they are talking about the, to the facilitators about the ideas that they have, what can they do, all that kind of stuff. And here is actually the, the picture about the kids facilitating the whole playground. Uh, without further ado, I just like to show some of the videos for you guys to see how the environment of the uh, playground is like. Oh, I have to, so you can see. This is the 10th anniversary project in 2013 called the Kologaru Pavilion. This is uh, outside Waikam in the Sapporo, the Korogaru series in Sapporo. This is the Korogaru uh, garden, uh, garden series lead for little kids in Isetan, Shinjuku, Tokyo, 2015. This is the Korogaru garden in 2018, uh, 16, sorry. And here is the inner part. We have the outdoor and the inner part. So uh, if you'd like to find out more uh, information about Kurogaru project, you can look into our website or you can head over to this Instagram for more picture uh, milestones of this project. Okay, next I'd like to talk something about something similar to this project called Sports Hackathon. Uh, this is a camp style workshop aims to create a new sport. So school in Japan holds sports day. On sports day, children participate in a lot of different group sports, spring, tug of war, being back stores, and etc. In our project, we use this format and those traditional tools and some of the Wycom in-house tools that newly developed or inspired from the past project that we have done. With that, I'd like to show you a video. So for example, like this kind of devices we all created uh, here in Wycom. And using these tools, we share with the citizens that participate in this event and use their ideas to develop uh, several games, new games and hack the games and see what kind of uh, interesting ideas that they can form, what kind of new games they can form. For example, using all these tools to use uh, to play Tower of War, uh, using the tools just now to, to, to play the laser game, all that kind of stuff. So with this uh, concept, we have this whole thing and uh, bring it to the school. So what we do is we created this sport hackathon for kids and we create a workshop and we deliver this workshop to the school. So uh, without further ado, ado, I just show you another video. This is one of the cases, the workshop sessions that we bring to the school. Uh, how to hack the media, what is the rule of sports? The participants could think of these things through the workshop. Uh, I would say that the workshop contains the element of performing as and also creating the communities. 
it is happen, it's, it's easy to happen the project to become the cross cut project in YCOM. So now you're looking at this, all this video, the, the kids get to play with the things, the tools that we created for the session through uh, using the media that we produce and created and play with the traditional sports. For example, skipping road with the, the bar that we created for them. So same as the Kurogaru version, the kids will get to present their ideas about their new games that they, they created. So for example, this is the one they, they hip hop and go to the human Tetris game that we created. Something like that. Then this is another one we built the handphone application. So they have to rotate the board. And this is another one we created the handphone mobile location. They have to build the cloud four and they have to shake the ball. So I think you guys get a good picture of how the whole, whole game is being played. So this, these are the few examples that we have created to, to, to with the communities people uh, engaging their ideas and realize their idea and presenting uh, new funds of uh, ways to share with them. So I would like to come back again, creating together and learning together. This is the concept of YCOM. We think that YCOM is the platform for updating the culture through creating the artwork and sharing the result and connecting the arts and community by formulating this platform and create the access for the community, specialists, engineers, uh, scientists, artists. We provide, uh, we provide the art center as a playground for the people to engage, experiment, develop new ideas and in hope to inspire others to follow the same suit. So creating together, learning together, this is the concept of YCOM. And we think the YCOM is the platform for updating culture. So through creating the artwork, sharing the result and connecting arts and community. So if you'd like to find out more about YCOM, you can visit this link so that you can understand what we are doing. With that, I end my presentation. Thank you again. This is uh, Gilles Jobin. I'm a choreographer and a XR director. Um, I live in uh, I live and work in uh, Geneva, Switzerland. And uh, here I'm going to talk about uh, the new digital territories for contemporary dance, uh, but not only for contemporary dance, more generally uh, for the performing arts. Um, so I, I I started to have uh, interest in. Um, in, in the digital production uh, before COVID. Um, it's starting around 2012 when I have the first interest um, to make a, a 3D movie, which took me about uh, four or five years to completion. And uh, here what I'm showing is the first experiment we did uh, with motion capture. So I started to have an interest um, for the digital art through the, the, the to 3D, 3D movie. Uh, and, and as I was uh, preparing the 3D move, I discovered uh, a motion capture studio. And this was for me really uh, a revelation in the sense that uh, there's so many possibilities. The technology now, it's so um, um, accessible. You know, I'm, 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 I was born in the 60s, so, uh, you know, I've seen all this tech development and, and motion capture has been around for a while. Uh, but it was a very difficult, very complicated. Um, you need to have like very expensive studio to work in, and and now I think it has become a very much more accessible. But uh, before I get into motion capture, maybe I'm going to show you this movie I was talking about. Uh, uh, the movie is called Warm. I'm going to bring down the bit the sound so I can speak over it. So this is a 3D movie that uh, we shot in 2016, but the development started in 2012. Uh, of course, what you see, it's not in 3D, uh, but it was really shot in 3D, thought for 3D, and, and is not like 
a film of a piece, it's a piece that we did for the film. So it's a film in stereoscopy. So this was shot in uh, 2016 um, and it's been uh, showing around the world uh, since then. Uh, we only show it in 3D, so we don't have, there's no 2D version of this, of this movie. So um, what um, we did for this movie, we did a lot of preparation. And, and I think in general, when, when, you, when you move to new technology, you need to really study uh, the subject, really search uh, to know what the tech is, what is feasible, what is not feasible. In this case, as we work in stereoscopy, we really wanted to understand the question of the frame because, you know, in 3D, like, you know, like there is no frame, it's like looking through a window. So what you see is on the other side of the window. So there is no frame really. So we, we, we decided to film the frame and that's how we came up with this idea of a of a kind of a, a forced perspective and, and a small theater. We also looked at, you know, what is the position of the spectator? What will the spectator see? So um, uh, really the spectator will see a body floating in front of them uh, if you keep it inside the frame. So did us again some of the tryouts that we did so you can see um, um, what we were looking for in the tryout and this is the, the final image. Same here, here also some tryout about uh, what we call the living room scene and then what it eventually it became. So already we were playing with scales and different type of sizes of, you know, I have those small dancers and you will see them again um, in the following piece, uh, which is called VRI. So before we did VRI, we did a tryout. That's the little duo where I showed at the beginning. Uh, um, that was really the first that in, in motion capture, it was used as a film projected before one of my pieces. But VRI was a more, more ambi ambitious project because it was to make a piece in VR, immersive VR, so people will be uh, equipped with backpack, with markers on their hands, on their feet, and they will see each other as avatars. So there, there was five people together, five spectators inside this space. As you can see, uh, we had about 16 uh, infrared cameras. And then these cameras would track the spectators. So the spectators can move freely in uh, this about uh, six meter by five meter um, uh, uh, space, five people together. So that's quite big. And the kid could see themselves um, as avatars. So maybe the best now is to show you um, an excerpt of the piece. Okay, and I'm going to bring down a bit the sound so I can speak over. So that's the beginning. So that's what people discover. So here you can see uh, the equipment. So how we can see how the audience is being equipped. So uh, this is a piece which we call location based. Nous les chorégraphes on est des spécialistes du volume de l'espace de l'espace entre les corps et c'est ce qu'on utilise comme tension euh, euh, dramatique. Ça va ou c'est pas trop serré Ah oui. Tu vas bien Évidemment la réalité virtuelle, on est carrément immergé euh, à l'intérieur de ce volume. Salut. So here you can see that these are the real people, you can see their avatars, how they are reacting and pointing at dancers and these are these dancers are really big they're like 35 meter high so that was quite impressive to be you know active and here you can see some of the audience so how people behave inside the piece and how they they, they, they use their body to experiment with the body that was one of the surprise that we had like how much people will be moving with their real body we, we also thought the piece as inclusive, so we had an, uh, an avatar in a wheelchair, so that was very uh, nice for wheelchair people, but also for, for other people in the audience, uh, so everyone could participate.
so I, when we did this, we started to move on to also a different project, um, augmented reality, as we were touring the piece. We created this uh, demo app uh, in augmented reality. So this demo was to test the app in many different situations. As, so, uh, as we were touring, in this case, we were with VRI in New York at BAM. And then we've been, we had this uh, tour in Asia. So that was Shanghai. So I, I tried to place those, you know, kind of rough avatars in every different situation to see how it works. That was in Singapore. So we're thinking already to make like augmented reality pieces. So you can see that the avatars are not perfect. There were still the working versions of avatars. But what I'm trying to say here is that when you work with this kind of tech, you need to experiment. I mean, you really need to give time to experimentation and trying and to see, you know, what you're going to get out of it. That was in Seoul as well. You know, this is a typical test that I did, you know, one afternoon waiting for the rehearsal to start and that stayed in one of the final pieces. So really experimenting is the key, um, getting the, the, the tech together and, uh, and started to experiment with the dancers and the movement. The big change for us is that when we start to have our own uh, motion capture equipment in our studio in Geneva, that really allows us to move to the next level. So you see outdoor in the Swiss mountain, in the Alps. So there's many, many, many places that we try this to place our dancers. And that's in Seoul. So from from this piece, from this test, um, we wanted to we had the commission to make a piece in uh, in in Lausanne, and that's uh, that's Magic Window. That was uh, um, um, an invitation to make a piece for this this uh, very beautiful uh, building from the '60s by uh, architect Jean Chumi. So the idea was to make a piece that has no impact on the site. Um, but that could st stay forever. So we thought mm, maybe augmented reality is a good idea. So again, we started to do some research and some tests and some tryouts. Um, and here you can see um, the result. So the idea was to create a piece in augmented reality, but that was connected to the to the venue. So the dancer, the dances that you see that are fixed in space. So it is not the user who places the dancers, the dancers appear. So they have to scan, uh, they have to go with their phone uh, over a marker and the, the marker will trigger an animation. So here some people are trying out the app. So people just show up to the space, they download the app on their iPhone, it's only for iOS, and, uh, and then it works. And here you can see how uh, this unfold. So you see these are the different position of the different marker outside and inside the building. So she's going to search for the sites of the markers and uh, she put the markers and that will trigger the animation. And there, there, there she sees. That's the screen capture from her phone. And you can make photos, you can make videos. So really the idea is to share um, this. With your friends through social network, make photos, make videos. So in this case, the costume, they change randomly. Every time you connect, you will have a different combination of costumes. This was the day of the opening. So this, the piece is still on. So if you if you happen to go to Lausanne, you can go to the building and you will find the market that are perman, permanent on, on, on the floor, tiles, pint, uh, so we can have long dance sequences, continuous, 
with a lot of movement, good quality of movement. I mean, that really will depend on the quality of the motion capture system. And your budget, of course. I mean, how much money you can spend, how much time you can spend on it, how many people are working on it. Okay. So this is um, what we did after, uh, because Magic Window was great, but we thought, okay, now we should make a piece that is really that people can take with them, so they can uh, really. Um, oh, yeah, it's starting. So they can they can take it with them, and they can they can start to place dancer anywhere they want. So that was a dance trade. So we created this piece in uh, augmented reality. Uh, that was for the Sundance Film Festival in uh, 2020, just before the, the whole uh, COVID crisis started. So here, people can really place dance for wh wherever they want. This is in Paris, for instance. That's with the app Dance Trail, which, by the way, uh, is available on the App Store. So you, you just go to the App Store Dance Trail and you can install it if you have an iOS compatible um, a phone or tablet. This was uh, also in Paris in a museum and, and by chance, I mean, it seems that their costume are totally fitting the exhibit. So we really played a lot with this and I have many hours of videos of different, different situations, different places. And see, this is Dia. She's from Bangalore in India. And I mean, if you see her, you will recognize her. And this is Vic Victoria. She's uh, she's from Melbourne. She's Australian. She lives in Melbourne. So these pieces were also a way to continue working with dancers that we like, that, that live far away from us, that is unfeasible to work with them, um, to tour and every day because they live in a different city, very far away. So we thought, okay, so that's also a way to collaborate with them. So they would come to the studio in Geneva, we do the motion capture, and then they go back home, and then we continue to, to present them inside our work. So again, you know, we started to do like more experiment with motion capture. And then we started to work with two screens. So that was also um, um, a, a new possibility. You just quickly saw Han Ro, uh, the composer of the music. So you see that's how you apply the markers on the dancers' uh, costumes. You can, you can add a virtual camera. So this kind of piece of wood is, is, is a tract. It's tracked, it, you can see there's markers on it, and that creates a, a virtual camera. And he's kicking a tree down because those blocks are the trees. So we started to develop tools for real time controlling. So we could control in real time uh, which avatars goes on which screen um, and, and try to combine all these different uh, elements. So we had to develop tools because, you know, this, you know, nothing really exists um, in, in this kind of technology. You really need to kind of adapt it to your needs. So with uh, Camilo, which is our creative director, we really started to think what can be done in terms of tech and art. It's like, how can we combine the art creation and the technology, the limit of the technology and the possibilities of the, of the technology? So these were like all experiments into space, uh, having different, you see, there's like we place different camera into the space. So Susanna, you can see her sitting down and then she's also her avatar is also sitting down. And here, this is the virtual camera. And you can see how also we multiply avatars because you have 
you know, avatars that are inside the room, you also have avatars that are outside the window. And you're going to see them. This is Susanna and Mael, and they're going to walk. So on one screen, they walk to look at the window. And on the other screen, they look at the window from outside. And we reverse, we inverse the avatars. So like, you know, uh, you know, so there's, we, we, we started to realize that many uh, possibilities, um, motion capture and the real time restitution of it is giving us. So we started to be really interested in everything that has to do with real time. I'm talking just about uh, the COVID uh, crisis, right? So we are here, you know, like maybe a couple of weeks before lockdown, um, still hoping that we can go through the end of the piece, which was by for end of April. Um, unfortunately, on the 13th of March, um, everything uh, got closed down. So we had to stop. We have to interrupt the piece, send everybody back home. And um, quite quickly, I decided to cancel this creation. So we paid everybody until the end of the contract, but we never finished the piece. We, we believe that at the time that um, the situation was too uncertain, that it was going to last and and we wouldn't find like new dates uh, to perform anyway. So we just thought, you know, maybe let's move on. We have all these digital tools that we, we've developed. Let's, let's, let's go full digital. We had this project that was already uh, that was happening, which is uh, La Comédie Virtuelle. La Comédie Virtuelle is a theater that is a new theater in Geneva that uh, brand new that was under construction when we started the project. And the idea was to create uh, the model of a new theater in 3D in VR that you can access and visit. So audience could visit, the public could visit the venue even before it was finished. And uh, it was the, also the idea of creating a real-time stage for, for uh, digital art, the development of a digital program and, and research in, in uh, virtual and the performing arts. I mean, basically is think about the new technology, but from the point of view of, uh, of the performing arts. Because the performing arts has, have all these uh, question of, of uh, of real time. So we are somehow, I think, in the performing on the specialist of real time. That's what we do. Real time is what we do. Uh, 3D is what we do. We work in 3D space, we work in space, and we work in real time. So here I'm just showing like a quick visit of the building. So we didn't want this building to be empty and lonely. So we put some animations inside. So they are like in a loop. So it's like a visit. So you can you can go into the space and, and, and see it. And, and have a have a um, an interesting uh, moment. So you discover the architecture of the space, but you also uh, things are happening. This is the big stage, for instance. So we put a set, we put some dancers. You can go backstage. At the lighting room. This is the cloakroom. So everywhere you go, there is something is happening, some some movement, some dancing. This is backstage again. It's a big building. There's one big uh, theater and one uh, smaller room. There's some rehearsal spaces. And this is the set workshop. So we thought, okay, so let's 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 pretend that they're working on those new kind of uh, robots uh, for the next production, maybe and they're just like, uh, moving by themselves. But, um, you know, so the COVID came uh, 13th of March, everybody was sent back home and we were working from home and um, we, we started to experiment with real-time connection. Uh, so Susanna was with me and we would connect with Camilo that was in another city in Switzerland about 100 kilometers away and we started to connect in real time. So we started to see that we could be under motion capture here in uh, here in Geneva and have 
um, um, you know, the, 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 the animation happening in another city, in another place. So we started to see, oh, so that means that we can do some real time performances. So we contacted the Venice Film Festival. And they were very interested by your proposition because we offered them to do a live piece for a multi-user audience. So all the people that you see here with their name on top of their heads are real people connected from uh, many different places in the world. Some are location based in Geneva, some come from their house. We had like sometimes 12 or 13 different nationality. And the dancers are in real time. And you can see in the back there is clocks, Geneva, Melbourne and Bangalore. So uh, we have one dancer in Bangalore, which is Dia, you saw her before, and a Victoria in Melbourne. So, and three dancers in Geneva. So basically you have, we have five dancers, but they are separated by thousands of kilometers. And the audience is also separated by thousands of kilometers. So we started inside this room and we thought, okay, so let's, let's do like a real uh, performance. Uh, but with all the possibilities of multiplication of the avatars and all this with five dancers. So that's why we have this motion capture space, which you can see in the back. And that's where uh, the dancers meet. And on the other hand of, of, the, of, of the scene, that's, why, that's, that's the result of what they do. So you can really switch from one to another. You can see there's a video capture of them live uh, where they are in their studio. So you can see that they are live and you can see um, all the, the making. So that's a very fun um, piece to be because you can mix audiences. We had a performance, for instance, with uh, people that were in Geneva and some people who were uh, in Barcelona. So we had audience from Geneva and audience from Barcelona that would uh, meet inside, you know, uh, the space. So this is really kind of a new, uh, you know, to have audience, connected audience, being able to talk to each other, meeting inside the space before the show. So we had this kind of social gathering of people waiting for the show to start. So we kind of inventing new languages. How do you welcome people in VR? Um, you know, how do you um, tell them what to do? So, you know, it's, it's there's a lot of new questions that are arising, um, I think. But now maybe I think what's interesting for you guys is to see, you know, the other side, you know, how do we make this, uh, this piece? So this is my studio in Geneva. You can see the three dancers. You can see Camilo and his uh, MIDI controller. And here's the motion capture system. This is, this is, you see, you can see the three different uh, spaces. And that's how, where they meet inside the space. And these are the three that are being motion captured on our side. So basically what we did was to, we are able to invite any motion capture system into a 3D space. So that means we can use like, you know, different type, like, like accelerometer suits. We can use, um, you know, system like Kinect, which are point cloud, or maybe who knows who never tried yet, but with, you know, with phones now you can do motion capture. So many different systems of motion capture can be brought together. So that opens, um, um, you know, a lot of possibilities. You know, we, we start to collaborate with dancers that are, you know, just all, all over the world. Um, um, like for instance, I met this dancer, her name is Zilia and uh, she's from Hong Kong. And I met her because I saw that she had one of those suits. I contacted her. And uh, we actually invited her for a rehearsal. So, you know, she joined us for one of those, the rehearsal of this piece. You know, just as I would do in my own studio in Geneva, if like there is a Korean dancer in, in town and say, oh, can I come and see what you're doing? I say, of course, come and, you know, you're welcome and, 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 and to spend some time with us. So now we can do it digitally with, with a dancer that is in Hong Kong. We even realized that she, she could substitute one of our dancer quite easily because she has the tech knowledge of how to use her suit. So if, you know, Dia for some reason is unavailable, um, uh, Zilia could take her, take her place from Hong Kong. So we, we switch one dancer that is in Bangalore to one dancer in Hong Kong. And we tried and it worked. So we do a lot of uh, different projects, which are called uh, virtual crossings. 
which are um, um, digital encounters uh, that we do, um, digital artists that work simultaneously. Uh, we're doing one at the moment uh, with Melbourne and Auckland, while well, you just finished actually uh, this weekend, but we're going to continue. Uh, we did one with Argentina also. Um, so that's that's really what we are into now. So it's not only uh, using um, the the possibility of the digital to create work, but it's also the possibility of the digital to create connection and to keep connected um, and to keep working with people you want to work with at a distance. And of course, with the pandemic, it's uh, something that is so uh, important. Um, but I think it's going to last, you know, I think it's, go it's going to continue. I think we're going to have projects um, happening in um, in uh, you know in different part of the world and and we will use i think this uh this technology you know like maybe for part of the process maybe not for the whole piece maybe maybe to prepare the piece maybe for some working session some preparation session and then we can meet physically and work together physically so i think that's the great um difference now um and i think the covid situation kind of accelerated this um you know people connect i mean we can see i mean we are part of Ars electronica and, and there's all those conferences around the world and everybody can connect from everywhere and and this is this uh, the very very new trend you know everybody knows what zoom i yeah i'm i'm pretty geeky myself but i didn't know what zoom was but now i do and i'm using it every day what we have found so interesting in this work is not the result as such, is also the process, how we connect like every day with friends, I mean, professional dancers that we work with at a distance and digital artists, and how do we connect with them and work on a daily basis, like, you know, put the earphones and hello, how are you? And, you know, like have the chit chat like you would do normally and, 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 and then get the things going and the things working. So, it's very exciting because we are really discovering, um, you know, new um, ways of collaborating. It's it's so exciting in a way. You know, it can be frustrating because for a company like us, that we would spend like you know half of the year traveling and touring and presenting our work across the world to different audiences. It's it's a it's a, it's a kind of a frustration, you know, to lose this uh, contact with friends and and artists that we know. But somehow, I mean, this tech kind of helped us to stay connected. And, and I was surprised how international our network is and how we kept connecting. I mean, this is one of the many examples of how we stay connected with different communities, how we make new friends, how, how we meet new artists and new projects. So for me, it's really open, opening up. I mean, digital uh, technology opened up uh, a lot of new possibilities for me to keep on working to do things that would be impossible in real life, like having 35 meters high dancers or very tiny ones, um, multiply dances and, and also invent a new language. And I think that's so exciting uh, because there's no reference. I mean, every, everywhere you look is like, I mean, there's no uh, literature, there's no YouTube video, how to make a piece, a digital piece. So you need to invent everything. And uh, so that's what we do. So we have these project called virtual crossings and that's where we try to bring like uh, uh, collaborators from different places of the world and and stimulate this idea of you know real-time performances from the point of view of the visual art so that's how i'm going to end my lecture and i hope you enjoyed it and um, through the example you can of course reach out to my website and the vimeo channel and see most of my work and um, I hope you enjoyed it and thank you. And um, let's, let's stay in contact digitally for now. Uh, 
리터러시라는 주제를 가지고 왔고요. 어, 계속해서 변화하는 어떤 기술적인 변화나 시대적인 변화의 흐름 가운데서 창작자들이 무엇을 가지고 어떠한 무기들을 가지고 새로운 창작을 확장해 나갈 수 있을지에 대한 그런 가능성을 한번 어, 타진해보는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 어, 첫 번째 사례를 좀 소개해 드리려고 하는데요. 어, 메타버스라는 키워드 하에 가장 자주 언급되는 포트나이트라는 게임이 있죠. 어, 이 게임 안에는 파티 로얄이라는 모드가 있어요. 이 안에서는 어떤 서로 대결을 하거나 경쟁을 하는 그런 어, 목적 대신에 어, 아무런 목적 없이 3차원 공간 안에서 누, 누구나 쉽게 뛰어놀 수 있는 그런 자유로운 공간이에요. 어, 제가 최근에 가장 인상 깊게 봤던 사례인데요. 우리가 잘 알고 있는 크리스토퍼 놀란 감독이 이 포트나이트라는 공간 안에서 영화를 상영했다는 라 사실입니다. 어, 지금 보시는 이 화면이 포트나이트 속의 3차원 공간이고요. 제가 저작권 때문에 실제 영상을 가져오지 못했지만 어, 그 공간 안에 제가 직접 들어가서 이렇게 가까이 스크린에 다가가기도 하고 스크린을 향해서 어, 점프를 하기도 하고 그런데 실제 영화가 펼쳐지는 그 상황을 보면 은 어, 우리가 흔히 알고 있는 영화관에서의 정숙함과 그리고 이 아티스트에 대한 존중, 작품에 대한 존중 어, 이러한 우리가 알고 있는 어, 작품과 관객의 관계에 있어서 어, 모든 것들이 새롭게 정의되는 그런 모습이에요. 어, 사실은 이 안에서는 사과를 던지기도 하고 스크린을 향해서 점프해서 날아서 충돌한 그런 여러 사람들이 있어요. 그들은 그냥 재미를 위한 이런 행동들을 하죠. 근데 제가 놀랍게도 크리스토퍼 놀란 감독이 이 안에서 자신의 영화를 상영했다라는 사실은 사실은 우리가 아티스트가 갖고 있는 아우라라는 부분에 있어서 어, 많은 것들이 새롭게 해석되고 어, 새롭게 정의돼야 되는 그런 상황이 아닌가라는 그런 생각을 해보게 됩니다. 어, 페이스북 같은 거대 기업들은 어, AR이라고 하는 기술, 그리고 VR이라는 기술을 대중들에게 쉬, 더 쉽고 재미있게 전달하기 위해서 여러 가지 저작 도구들을 제공하고 있는데요. 지금 보시는 것 같은 어, 스파크 AR 스튜디오의 경우에는 누구나 자신이 원하는 방식의 필터를 만들어서 페이스북이나 인스타그램 같은 SNS 플랫폼에서 어, 사용할 수 있도록 배포를 하고 있고요. 네, 이러한 저작 도구를 통해서 간편하게 누구나 전문성 없는 사람들도 쉽게 진입을 할수 있도록 되어 있고요. 어, 실제로도 여러 아티스트들이 이러한 필터, 지금 보시는 이 아티스트의 경우에는 굉장히 자신만의 고유한 필터를 가지고 이쪽 분야에서도 굉장히 큰 영향력을 가지고 있고 나아가선 디지털 패션이라는 분야에서 어, 선두주자로 나서고 있는 그런 모의, 모습이고요. 어, 지금 보시는 이네스 알파 같은 경우에는 어, 버추얼 메이크업이라는 이런 3D 오브젝트가 사람과 어떤 패션 아이템과 연결돼서 경험되어지는 가상 공간을 만들어내고 있는데요. 어, 무엇보다도 이러한 아티스트들이 우리가 알고 있는 명품 브랜드나 명품 어떤 패션 매체, 패션 컨퍼런스 같은 권위 있는 자리에서 굉장히 높은 협상력을 가지게 됐다라는 측면에서 이러한 현상들을 좀 저는 재밌게 주목을 하고 있습니다. 어, 스냅챗과 같은 회사들도 어, AR 필터에 대한 재밌는 어, 도구들을 계속해서 선보이고 있고요. 지금 보시는 거는 어, 렌즈 스튜디오라는 도구를 이용해서 우리가 현실 공간에서 만나게 되는 여러 랜드마크들을 굉장히 재미있는 공간으로 변화시키고 어떤 시차를 가지고 여러 사람들이 서로 소통할 수 있도록 연결해주는 그런 경험을 제공하고 있죠. 어, 이러한 경험들이 뭐 단순히 어, 일반 유저들에게만 주어지는 것은 아닙니다. 물론 아티스트들도 계속해서 이런 시도들을 하고 있죠. 지금 보시는 것처럼 뭐 카오스 같은 아티스트 혹은 올, 우리가 알고 있는 올라퍼 엘리어슨 같은 아티스트들도 아큐트 아트 같은 그런 AR 플랫폼 안에서 자신들의 작품을 선보이기도 합니다. 하지만 앞서 보여드린 어떤 인스타그램이나 스냅챗에서의 사람들이 재미있게 뛰어놀고 어울리는 그런 모습들과 비교해서는 다소 경직된 모습 혹은 뭔가 이들이 자신들의 권위를 내려놓지 못했다라는 그런 인상을 받게 되는 그런 상황이죠. 저는 이러한 어, 현상들로부터 몇 가지 관찰점들을 발견했는데요. 크리에이티브에 대한 어, 새로운 전문성과 정체성이 생겨나고 있다. 그래서 어, 소셜 네트워크 서비스로 대표되는 가상 공간 안에서 크리에이터들의 영향력이 절대적이어지고 있다는 점에 주목을 하게 되고요. 그리고 그들이 보여주는 전문성과 확장성은 어, 이미 아티스트들의 수준에 굉장히 범접해어 있다라는 부분에 대해서도 우리가 주목할 필요가 있겠습니다. 그리고 마지막으로 무엇보다 그들이 활동하고 있는 가상 공간이라는 곳이 실제로 그들이 이러한 도구다, 도구나 기술을 새롭게 배우고 훈련하는 장소와 일치한다는 라 거예요. 그들이 가상 공간 안에서 배우고 서로 어울리고 서로 협력한다는 라 측면에서 어, 이제는 모든 어떤 교육이라 훈련에 대한 부분들까지도 어, 우리가 뛰어 마음껏 뛰어노는 놀이의 공간과 
어, 크게 다르지 않, 구분되지 않는 그런 상황이 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 어, 이러한 가상 공간 안에서의 크리에이티브를 만드는 그런 접점에서 여러 가지 경험의 층위가 있을 것 같아요. 예술이라고 하는 것은 좋고 나쁨에 대한 가치를 절대적인 기준을 가지기보다는 어떤 상대성을 기준으로서 평가가 되어 왔죠. 하지만 이제 상호작용, 인터랙티비티가 더해짐에 따라서 이것들은 이제 좋고 나쁨이라는 측면이 존재하기 시작합니다. 그것이 우리가 흔히 알고 있는 제품, 제품에서의 어떤 UX, 유저 익스피리언스의 층위에서 그런 것들이 발생하기도 하고요. 어, 조금 더 나아가서는, 물론 어색할 수 있지만 커스터머라는 개념도 이 안에서는 충분히 존재할 수 있게 되었고요. 최근에는 여러 브랜드들과의 협업이나 소통도 활발해지고 있죠. 그런 측면에서 브랜드 익스피리언스라는 부분에 대해서도 짚고 넘어갈 수 있겠습니다. 그리고 나아가서는 누군가는 어, 아트 익스피리언스, AX라는 표현을 사용하기도 하죠. 그리고 같은 어와 같은 어, IT 기업에서는, IT 컨설팅 기업에서는 이러한 모든 것들이 향후 미래에는 TX, 토탈 익스피리언스라는 형태로 통합될 것이다 라는 전망을 하고 있고요. 저는 여기서 마지막으로 앞서 잠시 언급했던 메타버스 라는 키워드로 이 모든 것들이 가상 공간 안으로 통합될 것이다 라는 흐름에 대해서 여러분들께 좀 이야기를 드리고 싶었어요. 데이비드 크리만이라고 하는 메타버스 쪽 분야에서의 권위 있는 전문가인데요. 이러한 얘기를 했어요. 모든 것이 모든 것과 경쟁을 한다. 그래서 우리가 과거에 돌아봤을 때 과거에는 TV 채널 몇 개를 가지고 많은 것들이 그 안에서 경쟁을 해왔다라고 하면 지금은 유튜브나 넷플릭스 같은 더 많은 플랫폼들이 등장하기 시작했고요. 어, 실제적으로 가상 공간 안에서 뭔가를 만들고 경험하는 것들이 굉장히 자연스러워졌어요. 우리가 이미 아바타나 스킨, 어, 이모티콘 같은 것들을 사용하는 데 있어서 굉장히 일상적인 어, 상황들이 되어졌죠. 어, 무엇보다도 주목할 부분은 우리가 이제 앞으로 다가올 메타버스라는 공간 안에서는 많은 것들이 어, 새롭게 창작될 수 있는 그런 기회, 잠재, 잠재된 기회가 열렸다라는 점에서 우리가 어, 이런 변화에 대해서 주목할 필요가 있다라는 어, 부분을 저는 조금 인용을 하고 싶었습니다. 어, 메타버스로의 변화 가운데 아티스트가, 미래 아티스트가 가지게 될 질문들. 제가 몇 가지로 좀 정리를 해봤는데요. 네, 첫 번째로는 메타버스 안에서의 예술 경험은 어떻게 변화할 것인가. 단순하게는 예술과 경험이라는 것이 메타버스라는 하나의 키워드 안에서 만날 수 있다라는 지점을 언급을 하고 싶었고요. 두 번째로는 우리 이러한 예술 경험을 위한 기술, 기술과 기술 창작 도구에는 어떤 것들이 있을까? 어떤 형태일까? 기술과 창작 도구, 앞서도 몇 가지를 소개해드렸었는데 이러한 것들이 메타버스를 만들어가는 데 있어서 크리에이터라는 어떤 정체성을 탄생하게 했고요. 그리고 실제적으로 누구나 이런 것들을 어, 이용할 수 있는 접근성을 제공하기도 해야 했죠. 어, 어떤 공간, 어떤 캠퍼스가 이러한 창작을 담아낼 수 있을까? 어, 이러한 창작이 이루어졌을 때 누군가는 이것들을 경험하게 될 것이고 누군가는 이 안에다가 자신의 어떤 생각이나 경험들을 만들, 전달하고자 하는 경험들을 담아내고자 할 텐데요. 이러한 캠퍼스 공간을 어, 어떻게 만들 것인가에 대한 이야기고요. 네 번째로는 그렇다면 은 어, 아티스트의 아우라 아, 어, 아우라라는 게 존재한다면 그것들이 어떠한 지점에서 형성될 수 있을까에 대한 이야기입니다. 그래서 마지막 어, 이러한 하나의 구조가 완성되었을 때 어, 저는 오늘 제가 전달드리고자 하는 메시지가 총체적으로 어, 여러분들께 전달될 수 있다고 라 그런 생각을 가져봤습니다. 어, 그 중에서 첫 번째 질문에 대해서 먼저 답을 좀 달아보려고 해요. 메타버스 안에서 예술 경험은 어떻게 변화할 것인가? 몰입과 연결, 실시간 경험으로의 방향성을 가지게 될 것이고요. 그리고 과거에는 어떤 기호를 통한 추상화를 가지고 뭔가를 전달하고자 했다면 이제는 모든 것들이 직접적으로 표현되는 시대가 되어가고 있어요. 앞서 보신 것 같은 3차원 공간들이 그런 대표적인 예가 될수 있겠죠. 그리고 작품과 관람객이라는 전형적인 관계가 이제는 새롭게 변화하게 되고 새롭게 정의될 것이다 라는 부분이고요. 마지막으로는 개인화된 소유와 감상 경험 그런 것들이 어, 무한하게 확장해 나갈 것이다 라는 지점을 언급드리고 싶습니다. 어, 몇 가지 예를 좀 보여드리려고 해요. 올해 초에 어, 사우스 바이 사우스 웨스트라고 하는 어, 글로벌로 가장 크게 펼쳐진 크리에이티비티에 대한 페스티벌이죠. 어, 여기서는 v r c h a t 이라는 플랫폼을 통해서 어, 이러한 지금 보시는 것 같은 가상 공간의 온라인 XR 플랫폼을 제공을 했습니다. 이 안에 여러 사람들이 직접 접속을 해서 서로 소통을 하고 어, 교류를 할수 있도록 되어 있었는데요. 이 공간 자체가 주는 예술성, 저는 제가 
어, 이런 공간을 직접 만드는 사람이기도 하고 어, 새로운 공간을 오픈했다라고 하면 열심히 가서 경험을 해보는 입장인데 어, 지금까지 봤던 모든 공간들과 비교해서 이 공간이 하나의 어떤 조각 같은 느낌 도시 같은 가상의 도시 같은 느낌을 전달해 줬었고요. 그래서 이 안에서 저는 새로운 사람들을 만나고 그들과 소통하는 그런 경험을 통해서 어, 이게 단순히 어, 가상현실, 이건 VR 헤드셋을 쓰고 이 공간 안에 들어가서 사람들을 만나서 지금 보시는 것처럼 이렇게 손을 흔들고 어떤 제스처를 취했을 때 상대방이 그것에 대해서 실시간으로 상호작용을 해준다는 라 부분이 굉장히 짜릿한 어떤 새로운 경험으로 다가옵니다. 지금 저의 아바타의 모습이지만 어, 누구나 자신이 원하는 아바타의 모습으로서 이 공간 안에서 어, 자신을 표현할 수가 있겠죠. 지금 보시는 이제 MOR이라고 보는데 미션 오브 아더 리얼리티라고 하는 플랫폼에서는 최근에 굉장히 많은 많은 예술 행사들이 벌어지고 있습니다. 어, 지금 보시는 것처럼 VR 헤드셋을 쓰고 VR 공간 안에 들어갔을 때이 공간 자체가 주는 어, 전시장으로서의 느낌도 있지만 그 안에 놓여있는 하나하나의 오브젝트가 또 다른 작품으로서 공간이 되고 이 공간을 어, 내 신체의 어떤 크기, 이 안에서 어떤 존재론적인 정의를 계속해서 다이나믹하게 변화시켜가면서 경험한다라는 측면에서 굉장히 새로운 플랫폼이라고 할수 있겠습니다. 어, 실제로 이 공간 안에서 여러 씬들을 넘어다, 넘어가는 여러 가지 인터, 인터페이스들이 존재할 텐데요. 지금 보시는 것처럼 마치 가상 공간 안에 존재하는 또 하나의 포탈처럼 이렇게 공간들을 넘나든 경험들을 할 수도 있죠. 그래서 이 안에서는 앞으로도 더 많은 예술적인 경험들이 담길 것이고요. 이미 예술가들은 이 안에서 자신들의 작품을 선보이기 시작을 했습니다. 더 많은 플랫폼들이 있어요. 그래서 지금 보시는 것 같은 어, 어키파이 어, 화이트 월이라고 하는 이 플랫폼에서는 어, 누구나 자신의 자신만의 갤러리를 이렇게 직접 설계할 수 있고 만들어서 그 안에 예술 작품들을 어, 전시할 를수 있습니다. 여기서 재밌는 지점은 어, 자신의 어떤 예술 작품을 이 플랫폼의 라이브러리에 등록을 해놓게 되면은 사람들이 그것들을 어, 자신이 큐레이션하는 방식을 통해서 이 공간 안에서 노출을 할 수가 있어요. 그래서 앞으로는 어, 어떤 디지털 세계에서의 가상 세계에서의 예술 작품에 대한 노출, 어, 큐레이션이란 개념 자체가 완전히 새롭게 정의될 수 있겠다라는 생각이 들고요. 어, 지금 보시는 테라버추어 같은 경우에는 최근에 많이 주목받고 있는 NFT라고 하는 키워드가 있죠. 이 NFT 기술을 통해 만들어진 디지털 아트를 이 공간 안에서 체험하고 어, 거래할 수 있는 이러한 어, 기본적인 기능들을 제공을 하고 있습니다. 지금 보시는 작품은 굉장히 특이해요. 일단 간단하시자면 어, 이거는 어, 유니버셜 에브리싱이라고 하는 미디어 아티스트 그룹에서 현재도 유튜브를 통해서 실시간 생중계를 하고 있는 어, 작품이에요. 제목 자체가 인피니티고요. 지금 보시는 이 객체 하나하나가 계속해서 새롭게 생성되는 제너레이트가 하는 속성을 가지고 있고요. 지금 보시는 것처럼 왼쪽 아래 보시는 것처럼 일련번호가 계속해서 업데이트되는 걸 보실 수 있고요. 지금 여러분들이 보셨던 28만 8, 8, 8, 어, 8,000번째 어, 오브젝트와 캐릭터와 나중에 또 접속하시면 이 숫자 자체가 더 앞으로 나아가 있겠죠. 그래서 가상세계와 현실세계 그리고 뭐 생성, 제너레이티브 한다는 라 속성 자체가 굉장한 가상성을 가지죠. 이러한 여러 가지 문법들을 아티스트가 자유롭게 가지고 있는 또한 예술으로 굉장히 큰 자극을 주는 작품이 아닐까라는 생각이 듭니다. 두 번째 질문으로 넘어가 볼게요. <웃음> 이러한 예술 경험을 위한 기술과 창작 도구는 어떤 형태일까? 어, 여러 가지가 있을 텐데요. 저는 오늘 몇 가지 어, 조금 시야를 좁혀서 몇 가지의 초점을 두고 이야기해 보려고 하는데요. 어, 제가 많이 느끼고 있는 것은 현재 아티스트들이 다룰 수 있는 툴들, 주로 활용하고 있는 툴들이 이미 거대 IT 기업들의 손에 많은 부분 넘어가 있다. 그리고 아티스트들은 사실 그거에 어, 깊이 종속돼서 사실 앞으로 언제 벗어날 수 있을까라는 그러한 의문이 들기도 합니다. 물론 오픈소스나 여러 가지 대안적인 활동들이 있긴 하지만 막상 창작자의 입장에서는 이러한 유용함으로부터 벗어나기가 어려운 것이 사실이에요. 그리고 이런 것에 조금 나아가서 표준화나 호환성, 개방성과 같은 여러 가지 속성 측면에서도 어, 이런 IT 기업을 거쳐서 IT 산업 전반에 있는 흐름들과 일맥상통하게 연결된 지점들이 계속해서 발생을 하고 있죠. 어느 순간은 정책의 측면에서 개발사가 이런 플랫폼을 내놓고 아티스트들이 그 안에서 창작을 했을 때 
그 결과물이 우리가 보이, 알지 못하는 사이에 그들에게 종속되고 소유권 자체가 넘어가는 경우들도 있어요. 이런 것들을 꼼꼼하게 살피지 않는다라고 하면은 우리가 이런 편의와 나의 어떤 창작자로서 가지고 있는 정체성을 서로 맞바꾸는 그런 상황이 될 수도 있는 거죠. 어, 물론 제가 이렇게 어려운 얘기를 했지만, 무거운 얘기를 했지만, 실제 사용하는 입장에서는 굉장히 재밌는 것들이 많이 있고요. 많은 자유들을 우리에게 주어지는 것이 사실입니다. 지금 보시는 것 같은 트위터, 트위트 브러쉬, 네, 구글에서 선보였던 이런 플랫폼들도 있고요. 어, 3차원 공간에서 드로잉을 한다는 첫 번째 경험을 우리에게 선사했던 그런 서비스예요. 굉장히 새로웠고, 최근에까지도 어떤 패션 분야나 어, 어떤 회화, 조각 등의 분야에서 아티스트들이 자유롭게 활용을 하고 있는 도구이고요. 어, 그거와 조금 반대로 그래비티 스케치 같은 경우에는 좀더 나아가서 자동차 회사나 어떤 저, 가전회사 같은 디자인 회사에서 실제 어, 실무의 설계, 제품 설계를 위한 도구로서 활용을 하는 그런 수준이 많죠. 지금 보시는 거는 어도비에서 선보인 어, 미디엄이라고 하는 서비스인데요. 한 아티스트가 이 안에서 스커트 모델링을 하고 있죠. 게임이나 영화에서 등장하는 어떤 캐릭터에 대한 디자인인데 우리가 현실에서는 이런 것들을 진흙 같은 어떤 어떤 개체의 어떤 미디엄을 가지고 해왔다고 라 하면 이제는 가상세계 안에서 무한하게 그리고 지금 보시는 영상 굉장히 짧게 잘라왔지만 실제로는 2시간 이내에 하나의 결과물이 나와요. 그래서 이러한 어떤 제작에 대한 흐름이 굉장히 빠르게 변화하고 있고요. 지금 보시는 아티스트는 고로 퓨지타라고 하는 아티스트인데요. 어, 오큘러스가 만든 퀴리라는 툴을 전문적으로 사용한 아티스트고요. 어, 한때 이제 페이스북이 스페이스라는 소셜 VR 플랫폼, 지금은 호라이즌이라는 이름을 변화, 진화해 나가고 있는데요. 이 안에서 자신이 어, 3차원 공간을 만든 그리고 그것들을 애니메이션이나 인터랙션 요소들을 그 안에 삽입을 하고요. 소셜 VR 안에서 실제 그 공간에는 함께 존재하면서 서로 대화를 나누는 함께 감상한 이러한 감상 경험을 제공을 하고 있죠. 네, 아마 이 고로 퓨지타라고 하는 아티스트의 작품은 오큘러스 플랫폼에 가시면 굉장히 다양한 작품들을 감상을 하실 수 있으실 거예요. 그리고 어, 어도비의 경우에는 최근에 서브스턴트라고 하는 3D라고 하는 여러 제품군들을 이제 인수합병을 통해서 선보였는데요. 어, 앞으로는 우리가 어도비라고 하면 많은 부분 2D나 영상 편집에서의 어, 도구로서 인식이 되어 있었다라고 하면 이런 과정들이 3D와 3D 객체와 혹은 3D 공간과 매우 부드럽게 연결될 것이다 라는 부분을 우리가 생각을 해볼 수가 있을 것 같아요. 그 중에서도 어, 대표적인 사례로는 어도비 에어로라고 하는 어, 툴이 있는데요. 이 툴의 경우에는 어, 애플 같은 거대 기업과 굉장히 긴밀하게 협업을 하면서 아이패드 우리가 굉장히 손에 쥐고 포터블하게 들고 다닐 수 있고 터치 스크린을 통해서 이용할 수 있는 이런 아이피, 아이패드나 아이폰 같은 플랫폼에서 증강현실 콘텐츠를 제작할 수 있는 근데 이러한 것들이 단순히 3D의 어떤 문법을 그대로 따라가는 것이 아니라 이러한 세계 안에서 완벽하게 새롭게 정의된 어, 새로운 창작의 모습들을 보여주고 있죠. 그리고 그런 흐름과 함께 어, UGD, Z 같은 이러한 새로운 포맷들이 AR이라는 AR의 어떤 공유 그리고 새로운 어, 워크플로우를 만들어내는 지점에서 표준의 역할을 하게 되었고요. 지금 보시는 거는 언리얼이라고 하는 가상 세계를 만들어내는 게임 엔진 안에서 GIS라고 하죠. 이런 위치 정보 그리고 이런 위치 정보가 단순히 어, 몇 콤마 몇의 좌표로서 작동하는 것이 아닌 완벽하게 어, 미러 월드된 디지털 트윈 세계의 3차원 공간으로서 이런 공간을 우리가 체험할 수 있는 정보를 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 개방을 했습니다. 그래서 세슘이라는 이런 플러그인을 사용하게 되면 은 우리가 내가 만들고자 하는 가상 공간을 언리얼 엔진 안에서 자유롭게 사용할 수 있도록 기능을 제공하고 을 있죠. 제가 가장 주목하고 있는 것은 드림 유니버스라고 하는 이 게임이에요. 이거는 이제 제가 게임이라고 소개를 했지만 실제적으로는 이 안에서 수많은 창작을 할수 있고요. 그리고 새로운 게임을 또 만들 수도 있습니다. 어, 소니의 플레이스테이션 안에서만 이용할 수 있고요. 원한다면 VR을 통해서 이 안에서 창작을 할수 있는데 어, 재미있는 지점은 누군가 이 안에서 영화를 만들고요. 누군가 이 안에서 어, 3D 어, 어떤 모델, 3D 조각을 만들기도 하고 어, 3차원의 어떤 공간 안에 그림을 그리기도 하고 그리고 누군가는 음악을 만들고 게임을 만들기도 하는 그래서 하나의 플랫폼 안에서 모든 장르의 어, 창작이 가능하다. 그리고 그러한 창작을 바로 그 자리에서 이 플랫폼에 공유를 하게 되면 은이 이 플랫폼 방문한 누구나 그것들을 
쉽게 이용할 수 있고 그 안에 감상을 남기면서 서로가 소통을 할수 있는 이러한 소통의 경험을 제공하기도 합니다. 이런 것들이 이제 인 드림스라고 하는 하나의 커뮤니티로 발전해 있고요. 그리고 연례 행사로서 드림스 컨 같은 굉장히 컨 같은 굉장히 큰 어, 창작자들의 어떤 페스티벌이 이 안에서 벌어지기도 합니다. 세 번째 질문으로 넘어가 볼게요. 어, 어떤 공간, 어떤 캠퍼스가 이러한 창작을 담아낼 수 있을까? 네, 지금 보여드린 것들이 어, 제가 앞서는 사실 몇 가지 좀 좁혀서 좁혀서 몇 가지 카테고리만 소개해드렸는데 사실은 훨씬 더 많은 카테고리의 어, 툴들이 발전을 하고 있죠. 근데 우리가 이런 것들이 이제 경험함에 있어서 앞서도 제가 메타버스라는 가상 공간으로 하나씩 모여들고 있다고 라 말씀을 드렸었죠. 이러한 것들을 우리가 어, 무한대의 현실 세계 를 가상세계로 옮겨오는 방향으로 발전하고 있다고 라 생각을 해볼 수가 있겠고요. 그리고 맥락적 접근을 통해서 무한대의 세계로부터 내가 필요한 것들을 맥락적으로 찾아가고 발견하고 그것들과 관계를 맺을 수 있다는 라 부분을 또 생각해 볼수 있겠습니다. 어, 그리고 이러한 것들이 이제 너무나도 방대해지고 복잡해짐에 따라서 우리가 사실 다 이해하고 뭔가를 실행하기에는 한계가 있죠. 근데 내가 것들을 다 이해하지 못한다고 라 하더라도 많은 부분들이 자동화돼서 이런 것들을 우리에게 편의성을 제공해주고 그 안에서 많은 잠재성을 제공해주게 되고요. 어, 이제 아티스트들은 그 안에서 새로운 창작을 마음껏 하게, 하기만 하면 되는 그런 상황에 놓여있게 됩니다. 어, 대표적인 예로는 언리얼 엔진에서 선보인 메타 휴먼이라는 이런 저작 도구를 볼수 있겠는데요. 과거에는 어, 사람을 모델링한다. 그리고 사실적인 느낌을 가상세계로 가져온다라고 할때 어, 사진의 여러 장을 촬영해서 그것들로부터 3D 모델링을 3D 객체를 만들어내는 어, 포토그래메트리 같은 기법들도 있었고요. 최근에는 어떤 실시간적인 공연을 포함해서 볼류메트리 캡처와 같은 그런 방법들도 많이 사용이 되고 있죠. 그런데 새롭게 등장한 메타 휴먼의 경우에는 이러한 사람이라고 하는 기체, 그것들의 얼굴, 신체, 움직임, 행동들 모든 것들을 다 파라메트릭적으로 정의를 해놨습니다. 그래서 어, 전문적인 기술을 갖고 있지 않아도 어떤 인체에 대한 이해도가 떨어지는 어, 창작자들의 경우에도 이 툴을 활용하면 누구나 쉽게 자신이 원하는 아주 사실적인 사람의 모습을 만들어낼 수가 있게 되죠. 어, 프로메티안 AI, AI의 경우에는 어, 더 그것보다 훨씬 더 발전된 미래의 모습을 보여줍니다. 지금 보시는 이러한 가상 공간 자체가 지금 3차원 공간 안에서 내가 언어를 통해서 예를 들어 60년대 미국의 어떠한 지역의 어떤 분위기의 공간을 만들어줘 라고 언어를 통해서 명령을 하면 은 지금 같은 공간을 임의적으로 만들어주게 되고요. 그 안에서 수많은 오브젝트들이 존재하죠. 이것들을 어 쉽게 탐색을 하고 그 안에서 내가 필요한 것들을 찾아서 배치하고 이렇게 됐을 때 과거에는 내가 필요한 것들이 모자라서 뭔가 창작할 수 없었다고 라 하면 이제는 너무 많은 것들이 있어서 이 안에서 내가 필요한 것이 무엇인지를 꼼꼼하게 찾아야 되는 이러한 굉장히 역설적인 상황이 되는 거죠. 또 하나의 사례로는 엔비디아의 옴니버스가 있는데요. 옴니버스의 경우에는 여러 저작 도구 내에서 창작들이 가상 가상의 어떤 시뮬레 사실적인 시뮬레이터 시뮬레이션 안에서 통합적으로 연결되고 예를 들어 내가 어떤 물리의 법칙을 구현하기 위해서 그러한 현상들을 정확하게 이해하고 있지 못하더라도 이 안에서 제공하는 여러 가지 시뮬레이션을 통해서 그냥 내가 원하는 가상 세계를 아주 사실적으로 만들어낼 수가 있게 되죠. 어, 지금 보여드린 메타 휴먼이나 어떤 옴니버스 프로메티안 AI 모든 것들이 창작자에게는 굉장히 어, 먼 미래 같지만 이미 와 있는 그런 미래의 모습을 보여주고 있습니다. 어, 마지막으로 네 번째인데요. 아티스트의 아우라는 어떤 지점에서 형성될 수 있을까? 사실 어, 지금 보시는 것처럼 IT 기업이 기술을 자, 장악하고 있고요. 아티스트들은 그런 기술 속에 들어가서 자신의 창작의 범위들을 탐색해야 되는 그런 상황이 놓여 있어요. 어, 과거에도 사진기가 등장하면서 회화라는 어떤 하나의 장르가 위협을 받았었던 때가 있었죠. 그리고 어, 모마가 게임이라는 어, 산업의 어떤 산물을 컬렉션으로서 아, 어, 뮤지엄 안에 어, 수집을 하면서 그럼 이제 게임도 예술인가? 예술 게임? 게임 예술? 어떻게 우리가 이것들을 풀어나가야 되지? 라는 여러 가지 담론들이 생기기 시작했죠. 우리가 그 디시앙의 때부터 그리고 백남준에 이르러서 여러 가지 어떤 도전과 또 감, 가능성이 있었고 그 안에서 아티스트들이 무력해지는 그런 순간들을 경험을 해왔는데요. 지금 메타버스라고 하는 무한대 가상세계 안에서도 자칫하면 아티스트들의 어떤 창작이라는 영역이 그리고 그들이 갖고 있는 아우라라는 것들이 쉽게 잠식될 수도 있다는 라 그런 생각이 듭니다. 어, 그 중에 하나의 예로는 
어, 버추얼 빙이라는 것들이 등장하고 있어요. 저는 이거를 버추얼 미라고 대표되는 나를 대신하는 무언가를 어, 제외한 모든 것들을 버추얼 빙이라고 정의를 하고 있는데요. 뒤에 몇 가지 사례들을 설명을 드릴 거고요. 그들이 직접 창작의 주체로 나서기 시작했다. 이런 것들의 기반에는 인공지능이라고 하는 고도화된 기술들이 어, 숨어 있고요. 그리고 NFT와 같은 어, 블록체인 기반의 소유권에 대한 증명을 하는 그리고 누군가가 창작을 했다, 소유했다라는 것들에 대해서 디지털임에도 불구하고 어, 영원 불변하게 유의성 어, 상징할 수 있는 그런 기술들이 발전을 하고 있죠. 그리고 이러한 기술은 단순히 소유권에 그치는 것이 아니라 과거의 어떤 프로세스나 모드, 프로토콜들을 완벽하게 변화시키는 그런 잠재성을 가지고 있습니다. 지금 보시는 릴 미켈라의 경우가 고추얼 인플루엔서의 대표적인 사례인데요. 이미 패션 모델로서 여러 시, 어, 기업들의 광고를 촬영하는 등의 어, 영향력을 펼치고 있고요. 어, 근데 재밌게도 이미 어, NFT 기반의 마켓플레이스, NFT를 거래하는 마켓플레이스 안에는 릴 미켈라의 작품이 여러 어, 판매가 되고 있어요. 그리고 실제 경매를 통해서 굉장히 비싼 가격에 이것들이 판매가 되었습니다. 지금 42더리움이라고 하는 암호화폐 기준의 가격에 어, 판매가 되는 저도 이제 경매 2차라는 장면을 잠시 캡처를 해본 건데요. 어, 이, 이 사람은 이 지금 가상의 인플루엔서는 이미 이 플랫폼 안에 아티스트란 이름으로 자신을 등록을 해놓은 상태예요. 어, 최근에 재밌었던 일인데 크리스타 김이라는 어, 건축가가 어, 가상의 건축물을 만들어서 디지털 공간 안에서 NFT로 판매를 했어요. 굉장히 비싼 가격에 판매가 됐는데요. 여기서 재밌는 점은 자신이 여러 플랫폼 안에 이 공간을 직접 어, 사용할 수 있도록 컨설팅까지 기술적인 지원까지 제공을 하겠다고 라 했었고 실제로 몇몇 플랫폼 안에 이 공간이 구현이 됐어요. 그리고 그 안에서 어떤 사람들은 자신의 아바타를 가지고 그 안에서 결혼식과 같은 하나의 세레머니를 진행하기도 했었죠. 지금 보시는 이 미디어, 이 디지털 아트 의 작품의 경우에는 어, 하나의 모션 그래픽처럼 보이지만 누군가는 이것을 결혼 반지라는 이름으로서 상징으로서 사용을 했어요. 네, 블록체인 상에 NFT로 존재하는 이 디지털 아트를 실제 블록체인 상에 두 개를 발행을 하고 두 사람이 결혼식에서 막 교환하는 어떤 행위를 했었고요. 실제로 우리가 개념적으로 생각을 해보면 결혼식이라는 어떤 자리에서 누군가는 영원히 지워지지 않는 언약이라는 것들을 난 기록하고자 하고요. 그것들을 어, 증인이 되어주는 어떤 하객들을 초대하게 되는 거죠. 이 둘은 어떤 팬데믹 코로나 상황에서 블록체인이란 기술을 가지고 재미있게 이러한 상황들을 풀어냈던 그런 사례일 것 같아요. 어, 뭐 리조메틱스 같은 기술, 기술을 기반으로 한 미디어 아트를, 아트를 펼치고 있는 아티스트 그룹의 경우에도 자신들만의 NFT 플랫폼을 만들어서 과거의 자신들의 작품을 이렇게 판매를 하고 있고요. 그리고 어, 슈퍼레어 같은 플랫폼에서는 지금 보시는 뭐 존마에 대해서부터 콰이올라까지 되게 우리가 알고 있는 많은 아티스트들이 있죠. 이들의 아트, 아트를 큐레이션해서 대중들에게 소개하는 역할을 하고 있습니다. 어, 어싱크 같은 경우에 조금 더 나아가서 가정에서 뭐 애플 TV와 같은 어떤 디바이스를 통해서 어, 이런 NFT 작품을 누구나 쉽게 감상할 수 있게 한다. 그래서 소유에서 경험의 단계로 일정 부분을 어, 전환을 시키는 그런 발전적인 모습들을 보여주고 있죠. 그런데 아직도 NFT에 대해서는 많은 논란이 있어요. 이것들을 소유하는 것이 그냥 단순 JPG 파일하고 뭐가 다르냐라는 그런 이야기들이 있죠. 그런데 어, 애슐리 로마스, 라모스라고 하는 어, 리프티 게이트웨이라는 어떤 거래 플랫폼에 어, 한 사람이 이런 얘기를 했어요. 어, NFT라는 것이 우리가 흔히 알고 있는, 우리가 잘 알고 있는 일본의 아티스트죠. 야요이쿠사마의 인피니티 미러드 월 룸을 감상하는 경험과 다르지 않다. 이게 무슨 말인가 좀 생각을 해보면 은 어차피 우리가 미술관에 이런 작품을 감상하러 갈때 우리는 이것을 소유한다는 라 관점보다 이걸 집에 들고 온다는 라 관점보다는 그 안에서 이것들을 경험하고 그 안에 관계를 그 작품과 내가 관계를 맺는 그 경험에 집중을 하고 있다는 라 거죠. NFT도 많은 부분 소유에 대한 이야기가 있고 소유를 서로 판매하고 거래한다는 라 부분을 주목받고 있지만 실제적으로는 이런 경험이라는 부분에 대해서 조금 더 생각을 해볼 필요가 있겠습니다. 그래서 그 대표적인 예가 어 이제 소더비 세계 최대의 경매 예술품 경매 경매 플랫폼이죠. 어, 소더비는 최근에 어, 디센트럴랜드라고 하는 가상 공간, 가상의 메타버스 플랫폼 안에 자신들의 갤러리를 오픈했고요. 그 안에서 어, 실제적으로 여러 유명 아티스트들의 작품을 어, 경매를 진행을 하기도 했어요. 그래서 실제 공간에 들어가면 이렇게 작품을 감상할 수 있고요. 지금 보시는 이 작품이 어, NFT 쪽에서는 가장 많은 어, 시가총액을 가지고 있는 크립토펑크라는 작품이에요. 
가장 고가에 판매되는 작품의 경우에는 750만 달러. 이게 24 곱하기 24 픽셀의 굉장히 단순한 이미지인데도 불구하고 이러한 가격에 판매가 되고 있어요. 왜일까? 그 현상에 대해서는 아직도 많은 해석들이 있는데 지금 제가 뒤에 보여드리는 여러 가지 사례들을 통해서 여러분들께서 아 NFT라는 것이 단순히 소유에서 그치는 게 아니고 경험하고 관계를 맺는 것이구나 라는 것에 대해서 다시 한번 생각을 해보실 수가 있으실 것 같아요. 하나의 예로 미국의 마이애미 지역에서는 90개의 빌보드를 구매를 해서 이렇게 어 공공 전시 형태의 작, 어, 전시를 진행하기도 했었고요. 어, 지금 보시는 아티팩트라고 하는 그룹에서는 메타 자켓이라고 하는 가상의 어, 드레스, 가상 패션 아이템들을 이런 식으로 제작을 해서 계속해서 판매를 하고 있어요. 어, 지금 보시는 이 작품의 경우에는 애초에 어, 디자인이 결정돼 있지 않은 인공지능에 의해, 의해서 어, 디자인이 계속해서 생성되는 그런 작품이라고 보시면 되겠고요. 그런데 제가 이두 가지 사례를 연속적으로 보여드린 이유는 이들이 협력을 해서 지금 왼쪽에 보시는 크립토 펑크 NFT에 있는 이미지의 속성들을 가지고 자동으로 가상의 스니커즈가 생성되도록 했다. 그리고 이런 NFT를 다시 그들에게 무료로 배포를 하기도 했다라는 지점이고요. 어, 이렇게 해서 수많은 NFT가 무한대 어, 제너레이티브한 아트, 아트로서 그리고 누군가 신발을 만들기도 하지만 누군가는 이 얼굴에 대한 몸을 만들기도 하고 굉장히 재밌게 서로 소통하며 그것들의 가치를 확장해 나가고 있습니다. 어, 여러 가지 이런 사례들을 좀 설명을 드렸는데요. 다시 돌아와서 제가 처음에 설명드린 네 가지 질문에 대해서 다시 이렇게 답을 어, 상기시켜 드리고 싶고요. 저는 결론적으로 오늘의 어, 저의 이야기에 대한 어, 마무리를 하고자 하는데 네 가지 정도의 제언을 드리고자 합니다. 어, 첫 번째로는 발전된 기술과 창작 도구가 전해주는 표현의 자유가 아티스트에게 더 넓은 캔버스와 관람객과의 접점을 제공할 것이다 라는 점. 앞서 많은 사례들이 이러한 설명에 대한 사례가 답이 되었을 거라고 저는 생각을 하고요. 가상세계 모든 경험이 메타버스로 통합되는 가운데 아티스트의 창작 또한 그 안에서 더 많은 자유를 가지게 될 것이다. 이거는 우리가 얼마큼 열심히 영리하게 행동하느냐에 따라 달려있는 것 같아요. 어떻게 보면 누군가는 더 많은 자유를 가질 수도 있지만 그 안에 종속되는 반대 상황이 펼쳐질 수도 있겠죠. 그리고 크리에이터로 대표되는 대중과 아티스트의 경계 집단의 등장과 가상 공간에서 제공되는 창작에 대한 수평적인 학습과 훈련의 기회가 지금의 자리에 머물러 있는 아티스트에게는 위협이 될수 있을 것이다. 사실 기존의 예술가라는 어떤 하나의 정체성을 만들어나가는 데 있어서 여러 이해관계들이 존재했었죠. 그런 것들이 이제는 완전히 새롭게 정의가 되기 시작했고요. 그리고 앞서 말씀드린 크리에이터라는 집단의 두 경계가 굉장히 모호해지는 그런 상황이 있어요. 이런 상황에서 우리는 무엇을 준비하고 어떠한 것들을 감지하고 있어야 되는가에 대해서 생각을 해볼 수가 있겠죠. 마지막입니다. 어, 메타버스에서의 어, 아티스트의 아우라는 모든 것을 통해 형성되지만 동시에 모든 것과 소통하고 모든 것과 경쟁해야 하는 상황 속에서 기존의 정체성이 아닌 새로운 형태의 정체성으로 진화해 나갈 것이다 라고 저는 생각을 합니다. 극단적으로는 이제 아티스트라는 표현 자체가 어, 무의미해질 수도 있겠다라는 그런 생각이 들어요. 실제적으로 아티스트라는 표현 자체를 더 많은 산업에서 더 많은 부류의 사람들이 이미 어, 자신들을 지칭하는 데 사용을 하고 있죠. 그리고 이제 메타버스라는 공간 안에서는 어, 디지털 세계에서의 어떤 비물질적인 속성 안에서 모든 것들이 실시간적이고 모든 것들의 상태가 결정적이, 어, 결정되어 있지 않은 그런 상황에 놓여지게 되는 거죠. 과거에 우리가 쌓아왔던 것들, 과거에 내가 가지고 있는 능력들이 그 안에서 굉장히 한순간에 어, 무의미한 것이 될 수도 있어요. 이런 곳에서 우리는 어떤 정체성에 대해서 조금 더 고민해 볼 필요가 있지 않을까라는 그런 생각을 했습니다. 어, 오늘 제가 전달 드리고자 하는 내용은 여기까지고요. 어, 미래 아티스트들에게 꼭 이렇게 해야 된다는 아니지만 이러한 흐름들이 감지되고 있다. 이러한 곳에서 여러 가지 현상들이 벌어지고 있다. 우리는 이 안에서 무엇을 준비할 수 있을까에 어, 대해서 한번 정도 생각해 볼수 있는 그런 기회가 됐으면 하는 바람으로 내용을 준비했고요. 저도 열심히 준비하면서 저의 창작 활동을 계속해 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다.